srećena Božić. Hristo se groti. Srećen Božić, Srbija. Oni su studenti srpskog jezika u Pekingu, a ovo je njihovo prvo pravoslavno badnje veče. Jezik uče tek tri meseca i možda ne znaju još mnogo toga da kažu na srpskom, ali hrana je univerzalni jezik. Čak i kada je posna. Dobro. Je lepo. She just showed us some pictures of the... Of the food, like pita od sira or something like that. But it's my first time to see that in my own eyes, so I'm so excited, and it's very delicious. First of all, uh, original yellow, and um, second of all, I can sense that um, Serbia has their own traditional way to celebrate the festival. Jedemo odlično večera. The riba, especially the chleb, je Soft, however, it is a little bit hard, but tastes good. I en enjoy it a lot. It's the first time to try Serbian food. It's very great, and Serbian people are very enthusiastic and uh, friendly. Božić u Kini nije nepoznanica. Sve više ljudi iz celog sveta dolazi ovde da radi i živi, pa su sa sobom doneli svoje običaje i praznike. Ali Kinezi ih uglavnom povezuju sa Amerikom i katoličkim Božićem 25. decembra. Ja ovde živim već deset godina, tako da svake godine, obično za badnji dan, pozivam svoje studente da dođu kod mene, da se malo družimo i da im eto nešto pokažemo o srpskoj tradiciji i srpskim običajima. Dakle, da malo uživo vide na koji način lomimo česnicu, koja je to tradicija vezana za Božić, koliko možemo, naravno, ovde u Pekingu. Tako, prilagodili smo se. Svake godine kod profesorke Nataše je sve više gostiju za badnje veče, budući da raste broj studenta srpskog jezika u Pekingu. Ukoliko se sretnemo i sledeće godine na istom mestu, obećavaju da ćemo razgovarati na srpskom. Iz Pekinga za RTS, Nemanja Milutinović. Hristo se rodi!